Gościem pan gabinet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni słuchacze. Dla niektórych majówka to odpoczynek, dla polityków, dla prezydenta majówka to trzy dni ciągłych obchodów. Wczoraj kulminacja święto Konstytucji 3 maja. Pan prezydent mówił, działajmy tak, żeby już nie było nigdy w Polsce obcych panów. Oczywiście pan prezydent mówił o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli w naszym kraju po prostu u siebie, żebyśmy sami decydowali o naszych losach naszej przeszłości, żebyśmy to robili w jak największej liczbie wzywał do szerokiej frekwencji w nadchodzących wyborach, bo to też jest świadectwo jakości demokracji i świadectwo tej atmosfery wolności, która panuje w naszym kraju. I z naszego kraju też się rozprzestrzenia, rozprzestrzenia na inne kraje regionu, Europy, świata. O tym też mówił pan prezydent, mówił też o walczącej Ukrainie w obronie tych ideałów, które prześwie, przeświecały, przeświecały twórcom Konstytucji 3 maja. Znaczna ich część pochodziła z tych narodów pierwszej Rzeczpospolitej, yy, które się na nią składały, czyli Litwinów, wtedy się mówiło Rusinów, czyli Białorusinów i Ukraińców obecnych. 232 lata nas dzielało od, od, od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Yy, na te 232 lata tylko 50 kilka to lata wolności. To też była przejmująca część wystąpienia pana prezydenta. Podkreślał tym samym, jak cenna jest ta wolność i jak łatwo jej zagrozić i jak trzeba bardzo się starać, żeby ją zachować. To wszystko pan prezydent robi obecnie w porozumieniu z rządem. Chodzi tutaj o program rozwoju sił zbrojnych, o ustawę o broni ojczyzny. Realizowaną tutaj wysiłkiem też również pana prezydenta. Wszystko do tego zmierza. Jakże tragicznie to mało mówił wczoraj na Placu Zamkowym. Tuż obok naszego studia prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu. Jest taka sytuacja, że w tej chwili ta wolność, ta suwerenność jest zagrożona? Suwerenność i wolność zawsze jest w jakimś stopniu zagrożona i zawsze jest czymś, o co trzeba walczyć, czy czego trzeba bronić, a kontekst tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, u naszego wschodniego grani sąsiada, przecież rosyjskiego agresora, nie ukrywał, że chodzi mu o likwidację tak naprawdę tego państwa, tak jak Polski yy, Rzeczpospolitej pierwszej pod koniec XVIII wieku, o nic innego, o yy, agresywną... Yy, można powiedzieć, anihilację wolnego, suwerennego kraju. Na szczęście to się nie udało. Ukraińcy wykazali determinację, również dzięki polskiemu wsparciu. To cytat z innego polityka. Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. Mamy jednocześnie do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami. Z jednej strony Rosja prowadzi krwawą napastniczą wojnę z naszym sąsiadem. Ta wojna może być bezpośrednio założeniem dla nas. Z drugiej strony mamy lewicowy w Europie, mamy lewicowych fanatyków w Europie Zachodniej, którzy forsują projekt zmian w Unii Europejskiej w państwo federalne. Nie podejmuję się tutaj oceniać, czy zagrożenie, zagrożenie suwerenności jest największe od jakiego czasu. Natomiast o wojnie na Ukrainie już mówiłem. Jeśli chodzi o politykę europejską, pan prezydent wczoraj też podkreślał, że integracja ze strukturami świata zachodu, wolnego świata, NATO, ale również Unią Europejską jest atutem Polski w walce o suwerenność. Ale też pan prezydent oczywiście dostrzega te wszystkie... Wszystkie ułomności, którymi się charakteryzuje Zachód, wszystkie jego błędy, również instytucjonalne, jeśli chodzi o Unię Europejską. I chciałby, bardzo chciałby pan prezydent, żeby Zachód, w tym Unia, wróciły na te właściwe tory, które przeświecały też autorom tej europejskiej pierwotnej integracji i współpracy. Z drugiej strony lewicowi fanatycy w Europie Zachodniej forsują projekt zmian w Unii Europejskiej w prawo federalne pod niemieckim przywództwem. Powtórzę raz jeszcze za Zbigniewem Ziobro. Tak jest. Unia Europejska, projekt zmian w Unii Europejskiej są zagrożeniem naszej suwerenności. Pan prezydent uważał i uważa i będzie uważał, że Unia Europejska to bardzo wartościowy projekt i należy walczyć o jego właściwy kształt. A tym właściwym kształtem powinno być forum współpracy, ścisłej współpracy suwerennych narodów. To nie ulega żadnej wątpliwości. Chodzi o to, żeby wszystkie kraje współpracowały solidarnie i prezentowały na zewnątrz podobną politykę. W tym ostatnio różnie bywa, ale pan prezydent w relacjach europejskich będzie o to walczył. A jaka jest dynamika zmian, zdaniem pana ministra, zdaniem pana prezydenta w Unii Europejskiej? Dynamika y, zmian jest dyktowana tutaj i wyborami do Parlamentu Europejskiego, tym cyklem wyborczym i wyborami do parlamentów krajowych. Kolejne wybory, zdaje się, będą w 2024 roku. 
i do tego czasu mamy czas, żeby obserwować i działać. Ursula von der Leyen, elita brukselska chce, aby zniesiono już całkowicie głosowanie jednomyślne w Radzie Europejskiej. To jest do przyjęcia dla pana prezydenta? Tutaj często się zwolennicy tego projektu powołują na przykład właśnie z czasów pierwszej Rzeczpospolitej Liberum Veto. Ja tylko przypominam, że ten system do jakiegoś momentu działał bardzo dobrze i powodował konieczność szukania kons- szerokiego konsensusu wśród klasy politycznej. Oczywiście potem się na- załamał nagle i spad- spektakularnie i, i, i trudno, trudno chwalić to jako rzecz, która powinna obowiązywać w ramach polityki krajowej, ale ten system, który przyjęto w Unii Europejskiej powoduje, że wszystkie kraje właśnie zachowują tą swoją elementarną suwerenność i głos liczy się tak samo jak wielkich swoich sąsiadów. Priorytetem dla pana prezydenta jest sprawiedliwa, ale i mądra transformacja energetyczna. To jest tak, że to co przedstawia Unia Europejska, Franz Timmermans, pakiet Fit for 55, to jest mądra i sprawiedliwa transformacja. Myślę, że to jest transformacja która będzie weryfikowana właśnie w tym cyklu wyborczym i na poziomie Parlamentu Europejskiego i Krajowego, bo Europejczycy zaczną liczyć banknoty, które dostają do swoich portfeli i wyciągać z tego wnioski. Takie mam, jest mój osobisty pogląd. Pan prezydent oczywiście pobiera transformację energetyczną, ale rozumie przez to zapewnienie nie tylko Polsce, całej Europie, różnych źródeł energii, w tym bezpiecznej energii z bezpiecznych technologii energetyki jądrowej. To jest dla pana prezydenta priorytet. Polska idzie w tym kierunku i osiąga tutaj sukcesy mimo innego stanowiska niektórych sąsiednich krajów. Jak pan prezydent ocenia zgodę polskiego rządu z 11 grudnia roku 20, tą kierunkową zgodę na wdrożenie pakietu Fit for 55? Trzeba po prostu obserwować i tempo, i sposób, w jaki ten pakiet się obserwuje. Ja osobiście jestem przygodany, że życie zweryfikuje te dalekosiężne cele. Negatywnie czy pozytywnie zweryfikuje, panie ministrze? Ja nie lubię uprawiać futurologii politycznej, nie, nie lubię stawiać na jakieś określone cyfry w tej ruletce. I ja powtarzam, Komisja myślę... Europejska bardzo dobrze stawia, bo w tych dokumentach jest wprost napisane, że nie da się kosztów osa- oszacować, ale trzeba je ponieść. Ale to też jest komunikat dla europejskich wyborców. Jeśli Europa uprawia się na wartościach demokratycznych, to ostateczna refleksja należy do obywateli i krajów. 1 maja obchodziliśmy 19. rocznicę akcesji Polski. Nie tylko Polski, zresztą do Unii Europejskiej. Z tej okazji wystąpienie i pana prezydenta, i pana premiera na jednej konferencji. No i zapowiedź zmian w prawie. O co właściwie chodzi? Dlaczego trzeba to doprecyzować? Jakieś kłopoty między premierem a prezydentem? Nie, współpraca jest dobra. No to po co Oczywiście współpraca jest dobra. Oczywiście nawet przy najlepszej czasem się zdarzają jakieś nieporozumienia, zgrzyty. Nie będę o tym mówił, żadnych szczegółów. Ale powtarzam, uznaję, obserwuję tę współpracę z bliska i uznaję ją za dobrą. Jest dobry zwyczaj, a w prawie, w życiu publicznym czasem bywa tak, że jeśli jest dobry zwyczaj, to trzeba go po prostu skodyfikować w przepisach. Ale skoro do tej pory nie było takiej potrzeby, 7 lat rządów, prezydent, no rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, były dobra współpraca, to po co ustawa? Ustawa? Wszystko działa. To zawsze, po co zawsze jeśli mamy skodyfikowane y, przepisami prawa zasady współpracy, zawsze to jest lepiej niż, niż opieranie się na pewnym zwyczaju dobrym lub złym. Y, tutaj akurat mamy dobry zwyczaj, dobre doświadczenia. Myślę, że to tylko może pomóc y, Rzeczpospolitej. Przypominam, zbliża się polska prezydencja. Panowie prezydent i premier wyznaczyli priorytety tej prezydencji do zrealizowania. I po drugie, ranga Polski na forum międzynarodowym, również europejskim, znacznie się podniosła skutek tej aktywnej polityki wsparcia Ukrainy i przeciwdziałania rosyjskiej, agresywnej, imperialistycznej polityce. I to też zmienia trochę sytuację. Zanim nasza prezydencja, panie ministrze, to wcześniej wybory, no i ty, trudno, no, to prosta myśl, nie trzeba być bardzo twórczym, twórczą osobą i obserwatorem, żeby powiedzieć, to może jest lek z koabitacja. Ustawa, która ma pomóc prezydentowi w, we współpracy na przykład z premierem Tuskiem. Ustawa ta ma przede wszystkim pomóc Rzeczpospolitej i pomóc w Europie, bo y, Polska jest ważnym państwem w Europie i może się tej Europie bardzo przysłużyć. A nie jest tak, że jak premierem będzie Donald Tusk na przykład, to przyda się taka ustawa, żeby nie było konfliktów między nami a dużym Panie redaktorze, przyda się w każdej sytuacji, ktokolwiek by nie był premierem. Przypomnę tylko, że 
Sytuacja dotycząca wyniku jesiennych wyborów jest ciągle otwarta. Nie, na, na pewno bym się nie podejmował prorokować wyniku tych wyborów. Z kutkiem trudnej i finalnie tragicznej koabitacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Naldem Tuskiem no było chociażby sporo miejsce w Radzie Europejskiej. Tutaj też będzie to nie są to, nie są to doświadczenia budujące. Postawa rządu Donalda Tuska blokująca wtedy pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była, no trudno to nawet nazwać, postawą żenującą, tylko czymś, co obniżało autorytet rangę Polski, kompromitowało nasz kraj. Mam, yy, chciałbym mieć nadzieję, że przewodniczący Tusk wyciągnął z tego wnioski. Chciałbym mieć nadzieję, podkreślam. Ta ustawa, o którą został zapowiedział 1 maja pan prezydent, będzie dotyczyć także tego, kto przez to będzie nas reprezentował na Radzie Europejskiej? W tym momencie żadnych szczegółów ustawa zostanie zgłoszona. I pan prezydent, pan prezydent będzie prezentował wszystkie szczegółowe rozwiązania w niej. Hmm, czuję, że od pana ministra w tym temacie nic więcej nie wycisnę. <grym> Bardzo dobry instynkt dziennikarski, panie redaktorze. Paweł, przyszedł pewnie tu prezydenta, ale tylko dopytam, ustawa będzie w maju? Nie, też żadnych szczegółów. Myślę, że niebawem, ale czy konkretnie w maju? Tego się nie, nie, nie podejmę. No to skoro przy Donaldzie Tusku jesteśmy, to ach, to taki oto cytat, nie jest to cytat taki nieoczywisty. Wygramy wybory i sytuacja w, w racji by przyszły rząd, prezydent zmieni się diametralnie. Ja nie zakładam, że prezydent Duda będzie dalej brnął w te bardzo dwuznaczne, a czasem wprost niekonstytucyjne działania w momencie, kiedy zniknie parasol PiSu. Mówi. Ale to chyba nie jest pełny cytat, nieprawdaż? Po, no, pan przewodniczący Tusk raczył był powiedzieć, że po wyborach prezydent będzie będzie bardzo słaby. To również... To jest, to cytuję dosłownie przewodniczącego Tuska. No i jak to jest ulubione w pałacu? Powiem tak, że oczywiście wynik wyborów jest otwarty jesienny i tutaj nie będę się podejmował, natomiast jeszcze już być może jest taka szansa, że pan przewodniczący Tusk przekona się, kto będzie bardzo słaby po wyborach i przypominam tylko większość trzech piątych w obecności co najmniej połowy posłów na Sejm. To jest większość potrzebna do odrzucenia weta prezydenckiego i ona będzie o tym, kto jest bardzo słaby, a kto silny w tej sytuacji decydować, panie przewodniczący Tusk. Pan przewodniczący Tusk mówi, że skłoni Andrzeja do współpracy. W jakiś, to w, 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 stwierdzając, że po wyborach będzie bardzo słaby, no robi to w całym niepowtarzalnym stylu, ja bym chciał powiedzieć. Czy jest to dobra Yy, strategia, niech Polacy ocenią sami. A to jest tak, że Donald Tusk w tej chwili już się konfliktuje z panem prezydentem? Panie redaktorze, nie będę tutaj w imieniu pana prezydenta yy, takich poważnych deklaracji składał. Myślę, że każdy, kto analizował tą wypowiedź przewodniczącego Tuska, może sam wyciągnąć wnioski. Nie jest to wyciągnięcie ręki do dobrej współpracy, moim zdaniem. Na ile jest tak, że w ogóle są jakieś kontakty między panem prezydentem a szefem opozycji? No jednak Donald Tusk jest w tej chwili bardzo ważnym politykiem, liderem największej partii opozycyjnej. Klub parlamentarny Koalicja Obywatelska uczestniczy w pracach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ta rada się zbierała kilkakrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Borys Budka był zapraszany, gdyż a nie jest, do... Gdyż jest przewodniczącym klubu, tak określa, e, określają zasady zwoływania e, Rady Bezpieczeństwa. A Donald Tusk jest smutny z tego powodu i narzeka, e, że to nie on. No w polityce, w polityce polityka nie do końca polega na tym, że, żeby zapewniać, żeby politycy byli uśmiechnięci i zadowoleni zawsze. Panie ministrze, też do innego polityka. Wrócimy. Zbigniew Ziobro blokuje ustawę prezydenta o sędziach pokoju. Jaka nie jest to reakcja? dobra polityka, to jest dobra ustawa. Powinna zostać przyjęta y, oczywiście jeszcze w tej kadencji, bo Polacy myślę, że na nią czekają. O tym mówił tak naprawdę w jakiś popresierny po, y, sposób pan prezydent, y, nawołując Polaków do no, jak najszerszych, y, najszerszego udziału w procedurach demokratycznych. Wybór takich sędziów to też byłby, y, byłaby taka partycypacja na elementarnym poziomie y, w tej demokracji takiej już podstawowej. Pan prezydent i jego przedstawiciele starali się przekonać tutaj to środowisko Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak Które na razie... jest nieprzejednane w tej sprawie. Nie do końca to, to rozumiemy. Powtarzam, to jest dobra ustawa. Nie, ustawa, która także gwarantuje współpracę PiSu z Pawłem Kukizem, politykiem bliskim po prezydenckiemu. To pana prezydenta y, interesuje o tyle, o ile Polsce potrzebna rzeczywiście jest trwała koalicja i trwała większość rządowa, ale pana prezydent też bezpośrednio współpracuje z panem przewodniczącym Kukizem. Jest to bardzo dobra, owocna współpraca. 
panowie, panowie są w kontakcie, więc tutaj też jest pełna serdeczność i zaufanie. A jeżeli chodzi o tą współpracę i serdeczność i zaufanie z ministrem Ziobro? To jest współpraca między dwoma bardzo poważnymi politykami i nie należy ukrywać, że czasami stanowiska i pana prezydenta i ministra Ziobro są niezgodne ze sobą. Są niezgodne. To jeszcze jeden temat a propos prawa. Kiedyś prezydent apelował, żeby Trybunał Konstytucyjny się odkłócił. Chyba sędziowie nie posłuchali pana prezydenta. A to zależy. Termin rozprawy, tej najważniejszej rozprawy w sprawie wniosku prezydenta, najważniejszego wniosku, jaki można w polskim porządku prawnym skierować do organów wymiaru sprawiedliwości. Termin jest wyznaczony. 30 maja. Dokładnie. I liczy pan minister, że się Trybunał zbierze? Ja jestem niepoprawnym optymistą i liczę na to, że prawnicy, którzy wchodzą w kład tego szacownego organu, są osobami odpowiedzialnymi, cechującymi się patriotyzmem i zrozumieniem do własnej roli i własnych zadań. Ta, ta, ta historia epistolarna między różnymi grupami w Trybunale wskazuje, że ten optymizm jest nieuzasadniony, panie ministrze, być może. O, proszę się nie spodziewać, że będę te fakty komentował. Apel pana prezydenta pozostaje cały czas aktualny, powinien się odkłócić. Mam to jeszcze chwilę. Jeszcze na do 30 maja. Kiedyś zadałem panu ministrowi pytanie, czy Julia Przemska jest prezesem Trybunału. O. Nie odpowiedział pan wtedy jednoznacznie, a teraz jaka będzie nie, odpowiedź? Nie, 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 to ja jestem, co prawda jestem prostym magistrem yy, prawa, ale wiem, że takie słowa mogą mieć swoją uwagę, a ja czytałem kilkakrotnie yy, przepisy i opinie dotyczące tych, tej kwestii i mam wrażenie, że nie jestem yy, mądrzejszy niż przed tą lekturą. Czyli cały czas nie ma pan pewności, kto jest prezesem Trybunału, panie zostawiam to, zostawiam to tym, którzy za tą kwestię odpowiadają. No to na koniec już czysta polityka. Pan prezydent jakkolwiek się włączy w kampanię wyborczą? Można powiedzieć, że już wczoraj się włączył, apelując właśnie o jak największą frekwencję i będzie to robił cały czas do, aż do dnia wyborów. A nie wskaże może, że kogoś lubi na różnych listach, będą różni kandydaci, niektórzy bliżsi, niektórzy ja dalsi. Ja myślę, ja myślę, że takie, takie, dla takie oskarżenia osób. przede wszystkim ze strony obecnej opozycji się pojawią w naturalny sposób. Pan prezydent ma własną agendę polityczną, jest politykiem wyraźnistym, konserwatywnym, ma swój program, który jest w dużym stopniu zbieżny z programem yy, koalicji rządzącej. To nie trzeba ukrywać. Pan prezydent współpracuje dobrze z rządem. Takie zarzuty mogą się pojawić. Myślę, że nad tym trzeba będzie po prostu przechodzić spokojnie do porządku dziennego. A pan prezydent spokojnie się na jakiejś konwencji pojawi? Może nie partyjnej, ale jakiegoś polityka jednego? Na spotkaniu, na mitingu politycznym? Panie redaktorze, panie, ministrze. panie redaktorze, uchylę się. Z wdziękiem się uchylę od zapowiadania takich aktywności pana prezydenta. Ale nie jest to wykluczone. Panie redaktorze, powtarzam, powstawał, podstawał tutaj aktywności prezydenta będzie apelowanie o szeroką frekwencję. Powiedział Paweł Szrot, szef Gminy Prezydenta. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Na zegara godzina 8.32 minuty. Ach, teraz zaklejał czerwone gitary.